প্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বৈশাখী টেলিভিশনের সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষ অনুষ্ঠান শাবরন ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরি নিবেদিত রমজান এর স্বাস্থ্য কথার আজকের পর্বে বরাবরের মতো পুরোটা সময় জুড়ে আপনাদের সাথে থাকব এবং আপনাদের পাশে থাকার চেষ্টা করব আমি জানাদুল ফেরদৌস বৃষ্টি দর্শক মায়ের কোলে সদ্যজাত শিশু পৃথিবীর এক অকৃত্রিম আর সর্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য তাই যারা এই রমজানে নতুন মা হয়েছেন বা মা হতে চলেছেন এই নতুন মায়েদের অর্থাৎ আজকে মা এবং বোনেদের নিয়ে কথা বলবো দর্শক আমরা আজকে আলোচনার বিষয় নির্ধারণ করেছি রমজানে গর্ভবতী মহিলাদের করণীয় এছাড়াও যারা সদ্য মা হয়েছেন তাদের বিষয়গুলো নিয়েও আমরা আলোচনা করব এবং যাদের পিওর জনিত সমস্যা আছে তাদের বিষয়গুলো নিয়েও কথা বলবো আর এই বিস্তর বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মা আছে আজকে অত্য অত্যন্ত একজন সম্মানিত চিকিৎসক উপস্থিত আছেন তিনি হচ্ছেন প্রফেসর ডক্টর নিয়াস ডি পারভিন যিনি সিনিয়র কনসালটেন্ট হিসাবে আছেন ইম্পালস হসপিটাল দর্শক আপনাদের নিশ্চয় এই রিলেটেড অনেক সমস্যা এবং অনেক প্রশ্ন আমাদের অতিথির কাছে থাকবে সেজন্যই আমরা আপনাদেরকে আমাদের সাথে সরাসরি কানেক্টেড হওয়ার সুযোগ রেখেছি সেটা হচ্ছে স্ক্রলে দেখানো নাম্বারে সরাসরি ফোন করতে হবে চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের অতিথির কাছে ম্যাডাম স্বাগত আমাদের আজকে পর্বে আসসালাম আলাইকুম কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে জি আমরা তো এখন রমজান মাসের প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি এবং দেখা যাচ্ছে যে অনেকে হয়তো এই রমজানে গর্ভবতী আমি আগেই বলছিলাম যে নতুন মা হতে চলেছেন এবং দেখা যাচ্ছে অনেকে নতুন মা হয়েছেন সব বিষয় আমি প্রথমেই যে বিষয়টা আপনার কাছে ম্যাডাম জানতে চাই দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি বলতেন যে এই রমজানে গর্ভবতী মায়েদের আসলে কি কি সচেতনতা অবলম্বন করা উচিত এবং সেটা সময় অনুযায়ী আচ্ছা ধন্যবাদ অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আসলে গর্ভাবস্থা একটি নারীর জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় বা বিষয় যার মাধ্যমে একটি নারী মাতৃত্বের স্বাদ পাচ্ছে আর সেই সময়টা যদি মাহে রমজানের এই পবিত্র সময় হয় তাহলে কিন্তু সেটা গুরুত্ব ডেফিনেটলি আরও বেড়ে যায় তো যেটা হচ্ছে প্রতি বছরেই যেমন এই সময়ে রমজানের আগে হয়তো আমরা চেম্বারে হসপিটালে আমরা বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে থাকি যারা মা হয়েছেন রোজার আগে এসে তারা প্রশ্ন করছেন ম্যাডাম এই সময়টাকে আমরা রোজা রাখতে পারব কিংবা রোজা রাখতে পারব না রোজা রাখলে আমরা কীভাবে আমাদের জীবন আচরণটা কেমন হবে কেমনভাবে চলতে হবে এটা খুব একটা কমন প্রশ্নের আমরা সম্মুখীন হয়ে থাকি প্রতি বছরই তা আমার কথা হচ্ছে রমজানে আল্লাহ তালার অসম্ভব রহমত বরকত থাকে কাজে কোনো মহিলা তারা যদি সবসময় রোজার থেকে থাকে যারা রোজা রেখে ইউজ টু তারা যদি সুস্থ দেহের অধিকারী হয় সমস্ত কিছু নর্মাল থাকে তাহলে তাদের রোজা রাখতে কোনো অসুবিধা নেই মানে যারা নর্মাল প্রেগনেন্সি আছে তাদের জন্য কোনো প্রবলেম নেই কিন্তু কিছু আছে হাই রিস্ক প্রেগনেন্সি তাদেরকে আমরা বলবো যে তাদের মানে তাদের রমজানের আগেই তাদের যারা করা উচিত ছিল যে সমস্ত কিছু চেক আপ করিয়ে যেমন হয়তো কেউ এনেমি আছে কেউ ডায়াবেটিস আছে বা অন্য কোনো হার্টের ডিজিজ আছে সে সমস্ত ক্ষেত্রেও কিন্তু তাদেরকে ডক্টরের সাথে আগে কনসাল্ট করে সব কিছু অপ্টিমাম রেখে তারপর ডিসিশনটা নিতে হবে সে কি রোজা রাখতে পারবে কি পারবে না কিন্তু ধরে নিচ্ছে যারা নর্মাল আছে তারা রোজা রাখতে পারবে সব কিছু যদি ঠিক থাকে কিন্তু তাকে কিন্তু রেগুলার চেক আপে থাকতে হবে ডক্টরের কাছে তার খাওয়া দাওয়া থেকে শুরু করে রেস্ট সমস্ত কিছু ডক্টর যেভাবে গাইডলাইন দেবেন সেভাবে চলতে হবে জি ম্যাডাম আমরা জানি যে প্রেগনেন্সির সময় মহিলাদের খাবার দাবারের প্রতি একটি বাড়তি যত্ন থেকেই থাকে কারণ সে তার বাচ্চাকে ধারণ করছে ওই সময়ে কারণ মার কাছ থেকেই তো বাচ্চা খাবার পাচ্ছে সেক্ষেত্রে সেহেরি সময় একজন গর্ভবতী মা কি খেয়ে রোজা রাখতে পারেন আচ্ছা যেটা হচ্ছে প্রেগনেন্সি অবস্থায় তো আমরা একটি মানে খাবারটা হতে হবে সুষম খাবার এবং খাওয়াটা যেটা খেতে হয় কিছুক্ষণ পরপর মানে অনেক ভাগে ভাগে খেতে হয় কিন্তু সমস্যা হয় রমজানের মধ্যে আমাদের সেহেরি খেতে হয় আর ইফতারি খেতে হয় আর সামনে একটি বিশাল গ্যাপ সময় যশ যে সময়টা খেতে পারছে না কিন্তু তাকে দেখতে হবে যে সেহেরি আর ইফতারে যে ক্যালোরি যেটা সেটা যাতে তার মেনটেন হয় এবং তার সেহেরি এবং ইফতারের মাঝে মিড নাইট মিড ডিনার হিসাবে যেটা কিছু খেতে হবে যেই সময়টা সে সেহেরি ইফতারের সময় যে সময়টা পাচ্ছে ওটাকে তাকে পরিপূর্ণভাবে কিছুক্ষণ পরপর খেতে হবে এবং ক্যালোরিটা মেনটেন করতে হবে এবং যে সুষম খাবারে যে সম্মিনয় যে কম্বিনেশনে যে সুষম খাবার খেতে হবে সেটা খেতে হবে এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে পানিটা কেন দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকার জন্য থাকার জন্য কিন্তু পানি শূন্যতায় ভোগে বা ডিহাইড্রেশন হয়ে যেতে পারে কাজে প্রত্যেকটা গর্ভবতী মা যারা রোজা রেখেছেন তাদের জন্য উপদেশ হচ্ছে তারা সেহেরি খাবে মানে সেহেরিটা কিন্তু কখনই মিস করা যাবে না মিস করা যাবে ইফতারটা খাবে পুষ্টিকর খাবার দিয়ে হ্যাঁ যেমন প্রথমে যেমন শরবত জুস এগুলো খাবে খেজুর খাবে এবং তারপরে ধীরে ধীরে বাকি সময়টা কিছুক্ষণ পরপর খাবে এবং পানিটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট যদি সে পানিটা ঠিক মতো না খায় বা তরল জাতীয় খাবার জুস
ফাইবার জাতীয় খাবার যেটা অনেকক্ষণ পেটে থাকবে যেমন এই জাতীয় খাবারের মধ্যে আছে চিরা দই হ্যাঁ এই সমস্ত খাবার যেগুলো আছে এটা খুব সামার সিজন চলছে একটু ঠান্ডা ঠান্ডা ধরনের খাবার চিরা দই খাবার কলা এই ধরনের খাবার খেলে এটা অনেকক্ষণ পেটে থাকে হয়তো ক্ষুধা অনুভব করবে না কাজেই আমার মনে হয় যে যেটা আটটা ডক্টর যেভাবে মেডিসিন দিয়েছেন তা কায়রন খেতে হয় ফলিক অ্যাসিড খেতে হয় ভিটামিন খেতে হয় এগুলো খেতেই হবে তো সমস্যা হয়ে যায় একটা মা যদি প্রথম দিকে থাকে প্রথম তিন মাস যেটা আমরা ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার বলে থাকি সেই সময়টা কিন্তু মায়েদের খুব বমির টেন্ডেন্সি থাকে ওই সময়টা কিন্তু দেখা যায় বমি হলে কিছুক্ষণ পর পর বমি হলে তখন কিন্তু তাদের জন্য রোজা করাটা ডিফিকাল্ট হয়ে যায় তো আমার মনে হয় যে প্রথম দিকে যারা আছে ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার যারা ছিল তাদের জন্য হয়তো রোজা করাটা ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে তারা ইচ্ছা করলে হয়তো রোজাটা না করে चिकित्सकु প্রথম কথা হলো যখনই একজন মা বুঝতে পারবে যে প্রেগনেন্ট হয়েছে প্রথমেই সে আসবে বুকিংয়ের জন্য বুকিং তারপর হচ্ছে আমরা তাকে প্রথম সাত মাস পর্যন্ত প্রতি মাসে একবার করে আসতে বলি মান্থলি একবার আসবে সাত মাসের পর থেকে হয়তো সে মাসে দুবার করে আসবে দু সপ্তাহ পরপর লাস্ট মান যারা নাকি আট নয় মাসে পড়েছে তার কিন্তু প্রতি সপ্তাহে একবার আসবে থার্টি সিক্স উইক্সে পড়ে এটা হচ্ছে নর্মাল যাদের প্রেগনেন্সি কিন্তু কারো যদি হাই রিস্ক প্রেগনেন্সি হয় হাই রিস্ক কথাটা আপনি বারবার মানে আলোচনার মধ্যে চলে আসছে তো অনেক দর্শক যে মনে হয়তো क्वेश्चन আসতে পারে যে ম্যাডাম আসলে কোন গুলোকে হাই রিস্ক বলতে চাচ্ছেন হাই রিস্ক বলতে বুঝে অনেক লোক প্রেগনেন্সি কে আমরা হাই রিস্ক ক্যাটাগরিতে ফেলে থাকি যেমন হয়তো তার হয়তো কোনো ক্রনিক ডিজিজ আছে হয়তো তার প্রেসার আছে ডায়াবেটিস আছে হার্টের প্রবলেম আছে শ্বাসকষ্ট আছে থাইরয়েডের প্রবলেম আছে অথবা সে খুব টিন ইজ প্রেগনেন্সি অথবা খুব এল্ডারলি হয়েতে হয়েছে সে খুব শর্ট স্টেচার এমন আছে যে তার হয়তো আগে কোনো ব্যাড অবস্টাটিক্যাল হিস্ট্রি ছিল হয়তো দুবার তিনবার তার প্রেগনেন্সি লস হয়েছে অ্যাবশন হয়েছে বা আইও মানে বেবি মারা গেছে অথবা সাথে ধরনের মাল্টিপল প্রেগনেন্সি হয়তো দুটো বাচ্চা একসাথে আছে অথবা দেখা গেল যে সে দীর্ঘদিন সে বন্ধাতে ভুগেছে এখন অনেক বছর পর তার একটা বেবি এসছে ডেফিনেটলি সেই বেবিটা খুবই প্রেশিয়াস বেবি সেই ক্ষেত্রে আমরা হাই রিস্ক বলি তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু তাদেরকে আমরা আরও বলে থাকি যে যারা এক মাস পরপর আসতো তারা হতো দু সপ্তাহ তিন সপ্তাহ পরপর আসবে এবং তা হাই রিস্ক প্রেগনেন্সি কিন্তু আমি অবশ্যই বলবো যে রোজার মাসটা খুবই ভাইটাল সময় এবং বেবিটা তার জন্য খুব ভাইটাল কাজে ওই সময় তার পুরো কনসেনট্রেশনে দেওয়া উচিত বেবির দিকে এবং নিজের শরীরের দিকে শরীরের দিকে হ্যাঁ হয়তো বেবির হয়তো তেমন কিছু হবে না কিন্তু নিজে হয়তো উইক হয়ে যেতে পারে তার বাচ্চার কন্ডিশন খারাপ হয়ে যেতে পারে কাজে আমি মনে করব যে হাই রিস্ক প্রেগনেন্সি যারা তাদের এই সময় রোজা না রেখে পরবর্তীতে রোজাগুলো করে নেওয়াই বেটার আচ্ছা ম্যাডাম এইবার যে বিষয়টা জানতে চাই যে আমাদের মা বোনেরা তো সাধারণত অনেক বেশি হোমলি এবং অনেক বেশি মায়াবি অনেক বেশি ফ্যামিলির প্রতি অরিয়েন্টেড থাকে তো দেখা যায় যে যারা সদ্য মা হতে চলেছেন বা মা হবেন সামনে তো দেখা যায় যে তারা সংসারের যে গোছানো কাজগুলো তারা সবসময় নিজেরা করে এবং হ্যাবিট থেকে চলে আসে তো থাকে না যে আপনারা যারা চিকিৎসকরা এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা আছেন তারা তো তাদেরকে কিছু কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেন এই ধরনের কি কি ব্যাপার আছে যে প্রেগনেন্সির সময় আসলে তাদের আচ্ছা যেটা হচ্ছে প্রেগনেন্সিতে আমাদের রেস্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ এটার উপরে কিন্তু বেবির যে গ্রোথ এবং ডেভেলপমেন্ট ডিপেন্ড করছে যেমন নিউট্রিশন যেমন ইম্পর্টেন্ট রেস্টও ইম্পর্টেন্ট মেন্টাল এবং ফিজিক্যাল রেস্ট তা আমরা দুদের বলে থাকি যে দিনের বেলা দু ঘন্টা রেস্ট করতে হবে রাতের বেলা সাত আট ঘন্টা ঘুমাতে হবে কিন্তু দেখা যায় যে আমাদের সমাজের মেয়েদের উপরে সমস্ত সংসারটা ডিপেন্ড করছে তারা দেখা যাচ্ছে সংসারে সব কিছু করতে সংসারে সব কিছু করতে হয় আগে একটা বেবি থাকলে সেটাও করতে হয় হাজবেন্ডের যত্ন করতে শ্বশুরের নিজের প্রতি কিন্তু কেয়ার করা হয় না কিন্তু আমার স্পেশাল একটা অনুরোধ সমস্ত গর্ভবতী মায়েদের এবং সদ্য প্রসূতি যারা ওদের কিন্তু নিজের প্রতি যত্ন নিতে হবে নিজের যত্নটা নিজে নিতে হবে এবং ওদের আশেপাশে যারা আছে যেমন হাজবেন্ড শাশুড়ি মা যারা আছেন ও কিন্তু এই নতুন গর্ভবতী মায়ের প্রতি স্পেশালভাবে কেয়ার রাখতে হবে এবারে জানতে চাই যেহেতু এই মায়ের ভিতরেই বাস করছে তার খুব 
খুব কম সময়ের মধ্যে যে বেবিটি পৃথিবীতে আসবে এই বাচ্চাটা এখন অনেক মায়েদের হয়তো क्वेश्चन আসতে পারে যে আমি রোজা রাখলে আমার বেবির কোনো ক্ষতি হচ্ছে কিনা কারণ ওই যে শুরুতেই বলছিলাম যে নিউট্রিশনটা তো মায়ের কাছ থেকে বেবি পেয়ে থাকে তো এই ধরনের মায়েদের প্রশ্নের উত্তরে আপনি কি বলতে চান আসলে যেটা দেখা গেছে যে আসলে এই রমজান এবং প্রেগন্যান্সি টেনে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন স্টাডি হয়েছে মুসলিম কান্ট্রিতে যেমন হয়েছে আমেরিকা ইউএসএ সব জায়গায় হয়েছে কিন্তু দেখা গেছে যে প্রথম ট্রাইমেস্টারে ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে প্রথম তিন মাস যখন মেয়েদের ভমিটিং হতে পারে তারপর হচ্ছে কিছুক্ষণ পর পর খেতে হয় সেই সময়টা হয়তো যদি একটা মা রোজা রাখে সেই সময় হয়তো বেবি ওজনটা কিছুটা কম হতে পারে যেটা কিন্তু আলটিমেটলি সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার থার্ড ট্রাইমেস্টার প্রবলেম হবে মেইন কথা হচ্ছে তাকে নিউট্রিশনটা মেনটেইন করতে হবে একটা প্রেগন্যান্সি অবস্থায় যেই ক্যালোরিটা আমাকে খেতে হবে যে সুষম খাবার খেতে হবে প্রোটিন ভিটামিন মিনারেল এবং পর্যাপ্ত রেস্ট যেটা হবে সেটা হলে প্রবলেম হয় না আর লাস্টের দিকে যেটা হয় যারা হয়তো অনেক সময় মায়েরা ক্লান্তিতে থাকে তো সেই সময় যদি তাদের বেবি বড় হয় সেই সময় যদি পর্যাপ্ত রেস্ট না হয় তখন কিন্তু অনেক সময় মায়েরা একটু কমপ্লেন করে থাকে যে বেবি নড়াচড়াটা ঠিক হচ্ছে না বা নড়াচড়া ঠিক মতো বুঝতে পারছে না অনেক সময় আবার হয়তো সে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি খায়নি বা তরল খাবার খায়নি সে সময় কিন্তু মায়েরা ডিহাইড্রেশনে ভুগতে পারে ডিহাইড্রেশনে ভুগতে পারে এবং ডিহাইড্রেশনের জন্য দেখা যায় অনেক মা হয়তো খুব দুর্বল হয়ে গিয়েছে তার পেশাব কমে গিয়েছে কনসেনট্রেটেড ইউরিন হয়ে গেছে ডার্ক ডার্ক কালার পেশাব হয়েছে মাথা ব্যথা করছে ঝিমঝিম করছে বা তার যদি ডায়াবেটিস থাকে সেক্ষেত্রে এরকম হতে পারে সেক্ষেত্রে কিন্তু উচিত হবে যে মাকে রেস্ট নেওয়া রেস্ট নেওয়া যদি তার দুর্বল থাকে তাহলে কিন্তু তাকে রোজা ভেঙে ফেলতে হবে ভেঙে তাকে সাথে সাথে কিছু খেতে হবে আর বাচ্চা নড়াচড়টা কমে যেতে পারে এমনিও দিনের মধ্যে অনেক ভেরিয়েশন হয় বেবি কখনো ঘুমাচ্ছে কখনো রেস্ট নিচ্ছে বেবি নড়াচড়টা ভেরি করতে পারে সে কিছুক্ষণ রেস্ট নেবো রেস্ট নিয়ে শুয়ে থাকে বাঁকাতে শুয়ে থেকে দেখে যদি দেখে যে না বেবি নড়াচড়টা আসলেই কম তাহলে কিন্তু তার হয়তো উচিত হবে না রোজা রাখা আর অনেক সময় আমরা এটাও অ্যাডভাইস দিয়ে থাকি অনেক মার হয়তো কন্টিনিউয়াস হয়তো পুরো রোজাটা করতে পারছে না অনেকে হয়তো দুদিন করেছে হয়তো আবার একদিন গ্যাপ দিয়ে হয়তো আবার করতে পারে এভাবে হয়তো করতে পারে কিন্তু তার মেইন যেটা তার ডক্টরের চেক আপে থাকতে হবে ডক্টর যেভাবে তাকে উপদেশ দিবে যে ইনভেস্টিগেশন করতে বলবে সেভাবে করতে হবে অনেক সময় দেখা গেল যে ইনভেস্টিগেশন দেখা গেছে তার হয়তো রক্ত শূন্যতা আছে এনিমিয়া আছে বা ডায়াবেটিস আছে হয়তো এনিমিয়ার জন্যই হয়তো তার খারাপ লাগছে এটা হয়তো রোজার জন্য না অনেক মায়েদের দেখা যায় যে রক্ত শূন্যতা হিমোগ্লোবিন যেখানে টেন ইলেভেন থাকা উচিত সেখানে হয়তো সেভেন সিক্স আছে তাহলেই তার অসুস্থতা কিন্তু এই রোজার জন্য না তার রক্ত শূন্যতার জন্য বা ডায়াবেটিসের জন্য সমস্যা নেই কাজেই আমার সবসময় বলবো যে ডক্টরি চেক আপে থাকতে হবে ডক্টর যেভাবে তাকে ইনভেস্টিগেশনে কথা বলবে সেই ইনভেস্টিগেশন করতে হবে প্রয়োজনে আল্ট্রাসাউন্ড করে আমরা দেখে নিতে পারি বেবির ওয়েলবিং ঠিক আছে কিনা গ্রোথ ঠিক আছে কিনা লাইকা ঠিক আছেন সব কিছু যদি ওকে করে ডক্টর তাহলে মনে করি সে স্মুথলি রমজান কন্টিনিউ করতে পারে আর ডেলিভারি পরে তো তারপরে ব্রেস্ট ফিডিং একটা মা ব্রেস্ট ফিডিং মারা কিন্তু অনেক সময় প্রশ্ন করে যে আমরা কি বেবিকে ব্রেস্ট ফিডিং করতে পারবো কি না এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার মানে যারা মানে ডেলিভারি হয়েছে যাদের যারা প্রসব করেছে সেই সময়টা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আসলে ফর্টি ডেজ তো আমাদের সাথে রেস্ট্রিকশান থাকে তখন ওই সময়টা রোজা করা যায় না যখন তাদের ব্লিডিং থাকে কিন্তু যাদের বেবির বয়স তো দেড় মাস পার হয়েছে তিন মাস চার মাস হয়েছে সেই সময়টা কিন্তু তাদের এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিংয়ের সময় ব্রেস্ট ফিডিং করতে হয় কিন্তু তাকে দেখতে হবে সে রোজা রেখে পর্যাপ্ত পরিমাণ খেয়েছে কিনা তরল জাতীয় খাবার খেয়েছে কিনা পুষ্টিটা তার নিশ্চিত আছে কিনা এবং বেবিকে ব্রেস্ট ফিডিংয়ের কোনো প্রবলেম হচ্ছে কিনা একটা বাবু যখন পর্যাপ্ত ব্রেস্ট ফিডিং পাবে তখন দেখা যাবে যে বেবিটা কোয়াইট অ্যান্ড কাম থাকবে তার ঘুমের সাইকেলটা ঠিক থাকবে তার পেশাবের পরিমাণটা ঠিক থাকবে তার ওয়েট গেন হবে কিন্তু একটা বাচ্চা যদি দেখা যায় যে সে খাবারটা ঠিক মতো পাচ্ছে না সে ঘুমাচ্ছে না ইরিটেবল তার পয়সাবটা কমে গেছে তাহলে বুঝতে হবে যে মিল্ক প্রোডাকশান যেটা বুকের দুধটা সে সাফিসিয়েন্ট পাচ্ছে না সেই সমস্ত মায়েদের কিন্তু উচিত হবে না যে রোজা রাখে তো এভাবেই আমরা বিভিন্নভাবে অ্যাসেস করে থাকি অ্যাকচুয়ালি রমজানে একটা মা রোজা রাখবে কি না রাখবে এটা কিন্তু একটা পুরোটা ইন্ডিভিজুয়াল আমাদের সমাজে যেটা দেখা যায় যে অনেক সময় হয়তো মায়েরা শাশুড়িরা বলছে আমি তো রোজা রাখতে পেরেছি সময় তুমি কেন পারবে না এটা আসলে ম্যাডাম এই জায়গাটাতে আমার মনে হয় আমাদের সমাজের সচেতনতা দরকার আছে সেক্ষেত্রে আমাদের একজন দর্শক আছেন ফোন টেনে আসি
যেটা হচ্ছে বিয়ের বয়স মিনিমাম আঠারো কিন্তু আঠারো বছর আগে কিন্তু একটা মেয়ের যে শারীরিক এবং দৈহিক মানসিক বৃদ্ধি কিশোরী বয়সে কিন্তু বেবি নেওয়ার বিয়ে হওয়ার অনেক ধরনের অ্যাডভার্স ইফেক্ট আছে তো বিয়ের বয়সটা আঠারো এবং বেবি নেওয়ার জন্য একটা বিয়ের পরে মিনিমাম এক দুই বছর সময় লাগে তার সব কিছু অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য নতুন একটা ফ্যামিলিতে যাচ্ছে কাজী বাচ্চা নেওয়ার বয়স হয়তো মানে মিনিমাম বিশ বিশ থেকে তিরিশ পঁয়ত্রিশের মধ্যে বেবি নেওয়াটাই বেটার আগে হলে যেমন অনেক প্রবলেম হয় আবার থার্টি ফাইভ ক্রস করে যদি বেবি হয় তাহলে কিন্তু অনেক ধরনের সমস্যায় পড়তে হতে পারে একজন দর্শক আছেন ম্যাডাম ফোন টিকে আসি আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে নাম বলে কি জানতে চান বলুন ওয়ালাইকুম সালাম শুনতে পাচ্ছি আমি রংপুর থেকে সীমা বলছি জি শুনতে পাচ্ছি বলুন আমার হচ্ছে এখন চার মাস চলছে জি আমার তো আগে ব্লিডিং হয়েছিল দুইবার আচ্ছা ब्लिडिंग তো এটা বিভিন্ন কারণে হতে পারে এক নম্বর হচ্ছে যে মিস ক্যারেজ যেটা হয়ে যাবে সেটার জন্য হতে পারে অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের প্লাসেন্টা যেটা ফুল যেটা সেটা যদি নিচে থাকে তখনও কিন্তু অনেন ব্লিডিং হতে পারে যাই হোক আমার মনে হয় যে উনি এখন বেড রেস্টে থাকবেন একটা আল্ট্রাসাউন্ড করে দেখে নেবেন যে তার প্লাসেন্টের পজিশনটা ঠিক আছে কিনা এটাকে নর্মাল ফান্ডাল পজিশনে আছে নাকি নিচে আছে উনি তো অবশ্যই মনে হয় আল্ট্রাসাউন্ড অবশ্যই হতে পারে চিকিৎসক উনি অবশ্যই বিষয়টা যেন বলে দেন হ্যাঁ বেড রেস্টে থাকবে অনেক সময় আমরা প্রোজেস্টোন জাতীয় হরমোন তাকে দিয়ে থাকি আর ডক্টরের সাধারণ একটা গর্ভবতী মায়েদের জন্য যেই অ্যাডভাইস আয়রন খেতে হবে ক্যালসিয়াম খেতে হবে পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে পর্যাপ্ত রেস্টে থাকতে হবে এবং যেহেতু তার একটু ব্লিডিং এর টেন্ডেন্সি আছে সে কিন্তু বাইরে ঘোরাফেরা মানে লং জার্নি বা রাফ জার্নি সেই জিনিসগুলো অ্যাভয়েড করে চলবে মানে আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষের দিকে চলে এসেছি যদি আপনি দর্শকদের উদ্দেশ্যে উদ্দেশ্যে ওভারঅল যারা মা হতে চলেছেন বা মা হবেন খুব তাড়াতাড়ি বা যারা এখনও মা হন নাই চিন্তা করছেন সবার জন্য যদি একটু উপদেশ দিয়ে দিতেন আচ্ছা যেটা বলবো যে আমাদের প্রতিটা প্রতিটা প্রেগনেন্সি হবে পরিকল্পিত এবং প্রতিটা প্রসবই হবে নিরাপদ যারা আপনারা বিয়ে করেছেন বিয়ে করার পরে কখন প্রেগনেন্সিটা হবে আমার মনে হয় যে দুজনের স্বামী স্ত্রী সবাই দুজনে চিন্তা করে সেই সময়টা ডিসাইড করবে এবং প্রেগনেন্সি নেওয়ার আগ পর্যন্ত যে সময়টা কোনো একটা কন্ট্রাসেপ্টিভের মধ্যে থাকতে হবে যাতে আনএক্সপেক্টেড কোনো প্রেগনেন্সি না হয়ে যায় এবং যখন ডিসাইড করবে যে সে আমি প্রেগনেন্সি নেব তখন কিন্তু তাকে প্রি প্রেগনেন্সি কাউন্সিলিং আসতে হবে প্রি প্রেগনেন্সি কাউন্সিলিং মানে তার সব কিছু অপটিমাম আছে কি না বডি যেমন তার কোনো ক্রনিক ডিজিজ আছে কি না তার কোনো এনিমি আছে কিনা রক্তশূন্যতা আছে কিনা তার অন্য কোনো কিছু আছে কিনা ডায়াবেটিস আছে সব কিছু স্ক্রিনিং করে নিতে হবে এবং প্রেগনেন্সির প্রথম থেকে কিন্তু ফ্রম দি ভেরি বিগিনিং তাকে ডক্টরের স্বর্ণপূর্ণ থাকতে হবে নিয়মিতভাবে চেক আপে থাকবে এবং ডেলিভারিটা অবশ্যই হতে হবে হসপিটালে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর মাধ্যমে এবং প্রসব পরবর্তী যে সময় ছ সপ্তাহ সময় সে সময় সময়টাও কিন্তু মানে তাকে পুরোপুরি নিয়ম করার মধ্যে চলতে হবে এবং ডক্টরি চেক আপে থাকতে হবে তাহলে আমি মনে করি যে একটা মা একটা নিজে সুস্থ থেকে একটা সুস্থ বাচ্চা সমাজ অনেক ধন্যবাদ ম্যাডাম আপনাকে অনেক মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন আমাদের দর্শকদেরকে আশা করি দর্শকরা অনেক উপকৃত হয়েছেন অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ এবং আমার সমস্ত দর্শকের ধন্যবাদ দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আলোচনা ম্যাডামের আলোচনা থেকে নিশ্চয় আপনারা অনেক বেশি উপকৃত হয়েছেন অনেক বেশি বুঝতে পেরেছেন জানতে পেরেছেন যারা সদ্য মা হতে চলেছেন বা যারা মা হওয়ার জন্য পরিকল্পনা করছেন সকলেরই এই উপদেশ কাজে লাগবে বলে আমি আশা করি ঘর আলো করে ফুটফুটে একটি সন্তান আপনাদের আসবে সেটি শুধু একমাত্র গর্ভবতী মায়েরই দায়িত্ব এবং কর্তব্য নয় দর্শক শেষ সময় আমি একটি কথা বলে যেতে চাই যদি আপনারা একটি সুস্থ সন্তান চান তাহলে মায়ের পাশাপাশি মায়ের পাশের যারা আছেন বাবা এবং পরিবারের অন্যান্য কাছের মানুষরা সবাইকে হতে হবে সচেতন এই মায়ের ব্যাপারে এই বাচ্চার ব্যাপারে আপনাদের সুস্থ সুন্দর জীবন কামনা করছি আগামী পর্বে আবারও দেখা হবে নতুন কোনো অতিথিকে নিয়ে হাজির হয়ে যাব ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন খোদা হাফেজ